Hola, buenas tardes tengan todos. Espero que pasen un bendecido día. Amén. Que la paz y la gracia del Señor sea con todos ustedes. En el nombre de Jesús, hoy quiero pasar para dejar una palabra, una reflexión hoy. Y le pido a Dios que esto sea de bendición para ustedes. Que los levante, los edifique, su fe, su corazón en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablarles un poco de... Marcos capítulo 4, donde Jesús eh, les, da, les enseña a la multitud y a sus discípulos, los lleva a, en otras palabras, les da una serie de enseñanzas. En este capítulo, si podemos y meditamos en el capítulo, nos damos cuenta que Jesucristo le da varias enseñanzas en este capítulo. Eh, la multitud y los discípulos estuvieron en clase, en el salón de clase con el Señor Jesús todo el día. Todo el día. Le dio varias enseñanzas. Una de ellas es la, la parábola del sembrador, donde Jesucristo les enseña los cuatro tipos de de corazones que hay. Por ejemplo, uno de esos corazones es un, donde la semilla que representa, simboliza la palabra de Dios. Es... Permítame. Permítanme un momentito. Eh, También permítame. Eh, la semilla representa la palabra de Dios. Los corazones que Jesús está hablando son eh, el terreno, perdón, el terreno, la tierra, el terreno. Son los corazones del hombre, de la mujer, de las personas. Eso es lo que simboliza esta palabra, esta parábola. Y Jesús les enseña que hay cuatro tipos de corazones, donde la palabra de Dios la oyen, todo el mundo la oye, pero hay diferentes corazones, un corazón eh, donde hay piedra, hay una enseñanza, ese simboliza el corazón que está bien duro, que está pedregoso, que está bien, bien, eh, pero bien, bien, bien eh, duro. El otro tipo de corazón que él habla es un corazón donde lo oye y cuando vienen los problemas y las tribulaciones se, se van, se olvidan de la palabra. Ese es el corazón superficial, donde no hay un, un terreno que es profundo y, y es superficial, rápido, se cae y se, y se va. El otro es donde el corazón es fértil. El corazón fértil es donde recibe la palabra. Y ese corazón produce, produce fruto, produce eh, abundancia. Ese es el terreno que significa esta palabra. Y el corazón. Y el otro es donde este corazón recibe, pero el enemigo Satanás le roba la semilla. Y rápido cae, no sigue. Y esto es lo que simboliza la palabra del sembrador. Yo quiero edificarnos un poco, traer una pequeña reflexión en esta área. Amén. Y vamos, si ven y notan, Jesús está con ellos todo el día, los tiene en el salón de clases todo el día, todo el día enseñándoles. Les enseñó varias enseñanzas. Como pueden ir y verificar. Así que estuvieron con ellos todo, 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 todo el maestro enseñándole a sus discípulos. Una vez llega la tarde, Jesús le dice a sus discípulos, ven, vamos, vamos, se montaron en la barca, vamos al otro lado. Ya se retiró de la multitud, ya se van en la, en la barca. En el medio del mar se desarrolla una tempestad. Esa tempestad eh, 
según la palabra, fue una tempestad donde el bote, la barca, eh, se quería romper, se, se iba a hundir. Los discípulos al ver esto tuvieron temor, llamaron a Jesús, Jesús estaba dormido, lo levantaron. Los discípulos le dicen, Señor, usted no le importa que nosotros padecemos, Señor. Jesús se levanta y le da orden a los vientos y al mar que cesen, que se calmen. Una vez que la, la orden se calmó el viento, se calmó, cal, se calmó el mar, a los discípulos ver esto se asombraron. Dice, ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Jesús les dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? Y aquí quiero llevarlos y traer un poco, hacer un poco de reflexión en esta área. Y noten que Jesucristo los tenía en clase todo el día. Después de que la escuela terminó, los llevó, a, como dicen, al, al, al laboratorio para que tomaran, para que se pasaran el examen. ¿Ven? Quiero que piensen en ese momento. Pero esto es lo que quiero traerles. A veces el Señor, ya Dios le había dado palabra, vamos al otro lado. Ya Jesús le había hablado, vamos al otro lado. Pero Él no les dijo que iba a pasar entre medio. El Señor nos, nos dice, especialmente nuestro llamado, vamos de aquí para allá, pero Él no nos revela que hay entre medio del camino. Porque una vez que Él nos revele lo que hay dentro del camino, si Él nos revela, nosotros nos vamos a aflojar y vamos a decir, ah, no, 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 gracias, yo no voy. No, yo no voy. Eh, déjame ver que, me, que me, estos pajaritos no me dejan pasar. <ríe> no hacen nada, pero hay mucho, mucho, mucho. Déjame irme por esta, esta, este ladito. Perdóname. <ríe> De todos modos, eh, como les iba contando, si el Señor nos revela que hay a mitad de camino, muchos de nosotros no vamos a querer ir con Él. Por eso no nos revela, así como los discípulos. Él le dio palabra ya, Él le dijo, vamos de aquí al otro lado. O sea que Jesús iba a estar con ellos. De aquí a allá y entre medio, Jesús iba a estar con ellos. Y así como Jesús estuvo con ellos en el medio de la tempestad, que calmó la tempestad, así también está con nosotros. Hoy yo quiero edificarlos a ustedes, que si están pasando por un problema, ya sea un, un, una prueba, o sea la situación donde estén, no importa dónde se encuentren. Acuérdense en que la tempestad y las tormentas son temporeras. Esto no es permanente. Hay temporadas que son necesarias que nosotros vayamos y pasemos por nuestras tormentas, nuestras propias tempestades, para producir más aceite, más unción. Acuérdense que la, la aceituna tiene que ser comprimida a presión para que produzca aceite. Así como el aceite del Espíritu Santo, la unción, tiene que ser comprimido a veces. Así como el jugo de uva o el vino, que hay que comprimirlo para sacarle el jugo. A veces Dios permite esta prueba y estos tiempos de dificultad, pero es para enseñarnos, para sacar lo mejor de nosotros, para que nosotros produzcamos más fruto, más virtudes, crezcamos en fe. Eh, los tiempos difíciles nos hacen buscar más a Dios, nos hacen eh, eh, nuestra fe crecer, nos obliga a orar más, nos obliga a buscar la palabra. Así que son tiempos necesarios 
tiempos bien necesarios, aunque son tiempos que a nadie le gusta, son tiempos de bien incómodos, nadie le gusta pasar por problemas, pero espiritualmente son necesarios. Así que la palabra de Dios nos dice, Canero Joy, cuéntalo todo gozo, gozo, cuando los problemas y tribulaciones nos lleguen, porque las pruebas producen perseverancia, producen eh, frutos en nosotros. Hoy quiero yo edificarnos en esta palabra, en esta palabra que me ministró a mí hoy tanto que quise compartirla con ustedes. No se enfoquen en el problema, en la situación. No se enfoquen, más bien pongan sus ojos en Cristo. Que Cristo, así como estuvo con los discípulos en medio de la tormenta, estuvo con ellos. Ellos no fueron solos, Él estuvo con ellos en medio de la tormenta. Y ellos le clamaron al Señor. El Señor le calmó la tormenta. Los, los preservó, los cuidó y fueron al otro lado. Llegaron a donde el Señor quería que llegaran. Esta es mi palabra para ustedes hoy. Una palabra de edificación, una palabra de esperanza y una palabra de fortaleza para, que, para levantar su espíritu. Espero que esta palabra sea una, de mucha bendición para ustedes. No se, no se desanimen. Manténganse animados en Cristo. Que todo lo que nos pasa tiene su propósito. Acuérdense, todo, todo trabaja para, para nuestro bien. Según Romanos 8. Los dejo con esto. Espero que esto sea de bendición para ustedes. Que Dios los bendiga. Nos hablamos pronto. Vamos.